വടകര അഴിയൂർ സ്വദേശിയായ പതിനേഴ് വയസ്സുകാരന്റെ മൊബൈൽ ഫോണിലേക്ക് വിവിധ നമ്പറുകളിൽ നിന്ന് കന്നഡ ഭാഷയിൽ വാട്സപ്പ് മെസ്സേജ് വന്നു ഒരു നമ്പറിലേക്ക് തിരിച്ചു വിളിച്ചപ്പോൾ തൃശൂരിലെ ഒരു സ്ത്രീയെയാണ് ലഭിച്ചത് ഓൺലൈൻ ബാങ്ക് അക്കൌണ്ടിന്റെ യൂസർ നെയിമും പാസ്വേഡും ഹാക്ക് ചെയ്ത് കോഴിക്കോട്ടെ പ്രവാസി മലയാളികളുടെ പണം തട്ടിയ രണ്ട് പേർ കൊൽക്കത്തയിൽ അറസ്റ്റിലായി കുട്ടികളുടെ അശ്ലീല ദൃശ്യങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന വൻ സംഘം സംസ്ഥാനത്തുണ്ടെന്ന് കേരള സൈബർ കേസുകൾ ഇനി കേരളത്തിലെ എല്ലാ പോലീസ് സ്റ്റേഷനുകളും അന്വേഷിക്കും സ്റ്റേഷൻ ഹൌസ് ഓഫീസർമാർ അന്വേഷണം കൈമാറ്റം ചെയ്യുന്ന നൂറിലേറെ പേരും ഒട്ടേറെ ഗ്രൂപ്പുകളും സൈബർ ഡോമിന്റെ കർശന നിരീക്ഷണത്തിലാക്കി ഗുഡ് മോർണിംഗ് ടു ഓൾ നമ്മൾ ഇന്ന് സൈബർ സുരക്ഷയെക്കുറിച്ച് ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമാണിത് രാഷ്ട്രങ്ങൾ തമ്മിൽ യുദ്ധം വരുമ്പോൾ ഒരു രാഷ്ട്രം മറ്റൊരു രാഷ്ട്രത്തിന്റെ ഡിഫൻസ് സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ഊർജ്ജ മേഖലയിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ തന്നെ മറ്റ് പല മേഖലകളിലൊക്കെ നുഴഞ്ഞു കയറിയിട്ട് സൈബർ അറ്റാക്കുകൾ നടത്തിയിട്ട് ആ രാജ്യത്തെ തന്നെ നിശ്ചലമാക്കാനായിട്ട് പരിശ്രമിക്കുന്ന യുദ്ധമുറകൾ മെനഞ്ഞെടുക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമാണിത് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മൾ വ്യക്തിപരമായിട്ട് ഇന്റർനെറ്റ് ഒത്തിരി ഉപയോഗിക്കുന്നവരാണ് നമ്മൾ ലാപ്ടോപ്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഡെസ്ക്ടോപ്പ് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് മൊബൈൽ ഫോൺസ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ഇതൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴും ഇതുപോലുള്ള ഈ സൈബർ അറ്റാക്കിന് നമ്മളും വിധേയരാകാവുന്നതാണ് ഇന്ന് ഈ കോവിഡ് കാലത്ത് നമ്മളൊക്കെ വീടുകളിൽ നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് വരെ ഇന്ന് ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകളാണ് സ്കൂളിൽ നിന്നും മറ്റും അപ്പൊ ഈ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകൾക്ക് അവർ കമ്പ്യൂട്ടറും മൊബൈൽ ഫോണൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ വളരെ ചെറുപ്പത്തിലെ തന്നെ ഈ മൊബൈൽ ഫോണിലേക്കും മറ്റതിലേക്കും അത് യൂസ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലേക്ക് അവർ കൂടുതൽ അടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പക്ഷെ ഈ ക്ലാസ്സുകൾ പഠനത്തിനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന അവസരത്തിൽ ഒരിക്കലും അതൊരു പ്രശ്നമായിരിക്കും കാരണം അത് നടത്തുന്ന സ്കൂളോ കോളേജോ അതിന്റെ സെക്യൂരിറ്റി കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കിക്കൊള്ളും പക്ഷെ നമ്മൾ വ്യക്തിപരമായിട്ടും നമ്മുടെ മൊബൈൽ ഫോൺസും നമ്മുടെ ലാപ്ടോപ്സും കമ്പ്യൂട്ടറൊക്കെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അവിടെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഒരു ശ്രദ്ധക്കുറവുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ വേണമെങ്കിൽ ഹാക്ക് ചെയ്യപ്പെടാം നമ്മൾ വേണമെങ്കിൽ സൈബർ അറ്റാക്കിന് വിധേയമാക്കപ്പെടാം അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇന്ന് നമ്മുടെ ഒരു അശ്രദ്ധ കൊണ്ട് നമ്മുടെ മൊബൈൽ ഫോണോ നമ്മുടെ ലാപ്ടോപ്പോ ഹാക്ക് ചെയ്യപ്പെടരുത് ഹാക്കിങ് എപ്പോഴും നമ്മൾ ഒരാൾ ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരാൾക്ക് നമ്മുടെ മൊബൈൽ ഫോൺ ഹാക്ക് ചെയ്യണമെന്ന് അങ്ങ് തീരുമാനിച്ചാൽ തീരുമാനിച്ച് ഉറച്ചാൽ ഒരു ഹാക്കർ ആണെങ്കിൽ അദ്ദേഹം അത് ഹാക്ക് ചെയ്തിരിക്കും ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇന്ന് നമ്മുടെ മൊബൈൽ ഹാക്ക് ചെയ്യപ്പെടാതിരിക്കാനോ നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടർ ഹാക്ക് ചെയ്യപ്പെടാതിരിക്കാനുള്ള ചില അടിസ്ഥാന കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുന്ന ഈ എന്റെ പോലും മൊബൈൽ ഫോണോ എന്റെ ലാപ്ടോപ്പ് വേണമെങ്കിൽ നാളെ ഒരു ഹാക്കർക്ക് ഒരു 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 നിശ്ചിത ബുദ്ധിയോടു കൂടി അദ്ദേഹം അതിനുവേണ്ടി പരിശ്രമിക്കുകയാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ഹാക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും പക്ഷേ അശ്രദ്ധ കൊണ്ട് ഹാക്ക് ചെയ്യപ്പെടരുത് കാരണം ഒരു നിർബന്ധ ബുദ്ധിയോടെ ഹാക്ക് ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ച ആൾ ഹാക്ക് ചെയ്യും കാരണം ഒത്തിരി ക്ഷമാശീലം വേണം ഒരു ഹാക്കർക്ക് ഹാക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അവരൊക്കെ സാധാരണ ചെയ്യുക നമ്മുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയയൊക്കെ നമ്മൾ എന്തെങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഏരിയ എന്താണ് എന്തൊക്കെ ഏരിയകളിലാണ് നമ്മൾ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നടത്തുക ഏതൊക്കെ രീതിയിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യുക ഇതൊക്കെ കണ്ടതിന് ശേഷം അത് നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ രൂപപ്പെടുത്തിയിട്ട് അതിന്റെ പുറകിൽ ചില കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ സൈബർ അറ്റാക്കിന് വിധേയമാക്കുകയാണ് ചെയ്യുക ഹാക്ക് ചെയ്യാനാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ വ്യക്തിപരമായിട്ടൊക്കെ അത്രയും സമയം ചെലവഴിച്ച് അവർക്ക് ഹാക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിനുള്ള ഫിനാൻഷ്യൽ ബെനിഫിറ്റ് ഒന്നും അവർക്ക് ഉണ്ടാകത്തില്ല അതുകൊണ്ട് നോർമലി അവർ ചെയ്യുക കൂടുതൽ ഫിനാൻഷ്യൽ ബെനിഫിറ്റ് ഉള്ള കാര്യങ്ങളിലായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ചില വ്യക്തിപരമായ വാശി ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പൊ ഞാൻ ഇന്ന് ഇവിടെ പറയാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുക നമ്മുടെ കുട്ടികൾ അത്ര മുതിർന്നവരല്ലാത്തവർ മുതിർന്നവരായി നമ്മൾ ഒക്കെ മൊബൈലും കമ്പ്യൂട്ടറൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നവരാ നമ്മുടെ അശ്രദ്ധ കൊണ്ട് നമുക്കൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകരുത് നമ്മുടെ ചില അബദ്ധങ്ങൾ കൊണ്ട് നമ്മൾ ഹാക്ക് ചെയ്യപ്പെടരുത് നമുക്കറിയാം നമ്മളൊക്കെ പ്രൈവസി ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാ പണ്ട് കാലത്ത് ഇതിൽ നിന്ന് പ്രൈവസി തീരെ കുറഞ്ഞിരിക്കുക സ്വകാര്യത തീരെ കുറഞ്ഞിരിക്കുക പണ്ട് നമ്മൾ വീടിന്റെ വാതിലുകളൊക്കെ അടച്ചിട്ട് കാരണവന്മാർ വീടിന്റെ
ഹാക്ക് ചെയ്യപ്പെടുന്നതായിരിക്കും നമുക്കറിയാം ഇന്റർനെറ്റിൽ സർഫസ് നെറ്റ് ഉണ്ട് ഡീപ്പ് നെറ്റ് ഉണ്ട് നമ്മളൊക്കെ സാധാരണ ഉപയോഗിക്കുന്ന സർഫസ് നെറ്റാ ഇന്റർനെറ്റിൽ തന്നെ ആറ് ഏഴ് ലെവൽ സെക്യൂരിറ്റി ഉണ്ടെന്നാ പറയുക അപ്പൊ ഈ സർഫസ് നെറ്റ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നവർക്ക് തന്നെ ഈ ആറ് ഏഴ് സെക്യൂരിറ്റി ഉണ്ട് ഇതുകൂടാതെ ഡീപ്പ് നെറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നവരുണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ അവിടെയാണ് നമ്മൾ ഈ ഡാർക്ക് നെറ്റ് എന്നൊക്കെ കാണുക ഡാർക്ക് നെറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ തന്നെ പലതരം ആളുകളുണ്ട് ഡാർക്ക് നെറ്റിൽ സാധാരണ അവർ എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്തത് എന്തൊക്കെയാ ബ്രൗസ് ചെയ്തത് എന്തൊക്കെ ചെയ്യുന്നു എന്ന് ആർക്കും കണ്ടെത്താനായിട്ട് സാധിക്കില്ല അപ്പൊ അവര് സാധാരണ ചെയ്യുന്നതിൽ ഒരു കൂട്ടരുള്ളത് ക്രിമിനൽ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ പണം തട്ടിയെടുക്കാനുള്ള ചില രീതികൾക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നു ചിലരൊക്കെ ബിറ്റ്കോയിന്റെ ചില കാര്യങ്ങൾ അവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ചിലർ ഡാർക്ക് നെറ്റ് ഉപയോഗിക്കുക പ്രൈവസിക്ക് വേണ്ടി മാത്ര അവർ പറയുക ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ മറ്റാരും അറിയരുത് അതുകൊണ്ട് അത് പ്രൈവറ്റ് ആയിരിക്കണം പ്രൈവസി വേണം സ്വകാര്യത വേണം എന്നുള്ളതാണ് അതിനുവേണ്ടി മാത്രം ഡാർക്ക് നെറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നു നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ ഈ നെറ്റൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ സ്വകാര്യത നമ്മൾ കളയരുത് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ബാത്റൂമിൽ കയറി ബാത്റൂമിൽ കയറിയിട്ട് നമ്മൾ കുളിക്കാൻ കയറുന്നവരാണ് നമ്മൾ ആ വാതിലടയ്ക്കും നമ്മൾ അവിടെ ഒരു ക്രൈം ചെയ്യാൻ പോകുന്നതല്ല നമ്മൾ കുളിക്കാൻ പോകുന്നതാ നമ്മൾ കുളി കഴിഞ്ഞ് പുറത്തിറങ്ങും പക്ഷേ നമ്മൾ കുളിക്കാൻ പോകുമ്പോൾ നമ്മുടെ സ്വകാര്യതയ്ക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ വാതിലടയ്ക്കും എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മൾ ഇന്റർനെറ്റ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വാട്സാപ്പ് എസ് എം എസ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇമെയിൽ ഇതൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ ക്രൈം ഒന്നും ചെയ്തിട്ടല്ല പക്ഷെ നമ്മുടെ സ്വകാര്യത പാലിക്കപ്പെടണം നമ്മുടെ അബദ്ധം കൊണ്ട് നമ്മുടെ സ്വകാര്യത പോകരുത് അതിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കുക ഒന്ന് നമ്മൾ അറിയേണ്ടത് ഇന്ന് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്മാർട്ട് ഫോൺ ആകട്ടെ കമ്പ്യൂട്ടർ ആകട്ടെ അതിന്റെ സെവന്റി പെർസെന്റ് ഫീച്ചേഴ്സ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല എന്റെ അടുത്ത കാലത്ത് ഞാൻ ഒരു സുഹൃത്തിനെ കണ്ടപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിനോട് ചോദിച്ചു എന്താ ഈ ഫീച്ചർ ഫോൺ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒരു സ്മാർട്ട് ഫോൺ ഒക്കെ വാങ്ങാൻ പാടില്ല എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പൊ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഇപ്പോഴത്തെ സ്മാർട്ട് ഫോൺ ഒക്കെ ഭയങ്കര സ്മാർട്ടാണ് എനിക്ക് അത്രയും സ്മാർട്ടായിട്ട് വളരാൻ സാധിക്കില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ സ്മാർട്ട് ഫോൺ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല ഇന്നത്തെ സ്മാർട്ട് ഫോണുകൾക്ക് ആ പേര് തന്നെ വന്നത് നമ്മൾ സ്മാർട്ട് ആയതുകൊണ്ടല്ല ഫോൺ അത്രയ്ക്ക് സ്മാർട്ടാ അതിന്റെ ഫീച്ചേഴ്സിന്റെ സെവന്റി പെർസെന്റ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല അപ്പൊ സെവന്റി പെർസെന്റ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാത്ത ഈ സ്മാർട്ട് ഫോണുകളോ അല്ലെങ്കിൽ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് ഒക്കെ ആവുമ്പോൾ അതിന് ചില ലേയേഴ്സ് ഉണ്ട് ചില സിസ്റ്റംസ് ഉണ്ട് അതിനൊരു ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ഉണ്ട് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ആപ്പിളിന്റേതാണെങ്കിൽ അതിന്റെ ഐ ഒ എസ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ഉണ്ട് ആൻഡ്രോയിഡ് സിസ്റ്റം ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതുണ്ട് ഇനി കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് മാക്കിന്റേതുണ്ട് മൈക്രോസോഫ്റ്റിന്റേതുണ്ട് പലതരം സിസ്റ്റംസ് ഉണ്ട് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റംസ് ഈ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റംസിൽ നമ്മൾ കുറെ ആപ്സ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുകയാണ് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുകയാണ് അപ്പൊ ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത് ഇപ്പൊ ആൻഡ്രോയിഡ് ബേസ്ഡ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ നിന്ന് എടുക്കും മാക് ബേസ്ഡ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആപ്പ് സ്റ്റോറിൽ നിന്ന് എടുക്കും അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഇതിൽ എടുക്കുക ഇതെടുത്ത് നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ഈ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അത് എപ്പോഴും ഒരു സെർവറിലേക്കാണ് പോകുന്നത് പിന്നെ അതുകൂടാതെ നമ്മൾ ചെയ്യുക മൊബൈൽ ഡേറ്റ ഉണ്ടാകും നമ്മൾ വൈഫൈ ഉപയോഗിക്കും ബ്ലൂടൂത്ത് ഉപയോഗിക്കും പിന്നെ എൻ എഫ് സി ഉണ്ട് നിയർ ഫീൽഡ് കണക്ടിവിറ്റി അപ്പൊ ഇതൊക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നടത്തുക ഈ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നടത്തുമ്പോൾ അതിന് അതിന്റേതായ ചില വാതിലുകളുണ്ട് ഈ വാതിലുകൾ നമ്മൾ സൂക്ഷിക്കേണ്ട രീതിയിൽ അടച്ച് സൂക്ഷിച്ചില്ലെങ്കിൽ ആണ് നമുക്ക് സാധാരണഗതിയിൽ അമളികൾ പറ്റുക അതുകൊണ്ട് അവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുകയാണ് ഏറ്റവും ആദ്യം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ മൊബൈലിലോ ലാപ്ടോപ്പിലോ നമ്മൾ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും ചെയ്യേണ്ടത് ഒന്നുകിൽ പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ആപ്പ് സ്റ്റോറിൽ നിന്ന് മാത്രമേ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാവൂ ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും കാരണവശാലും നമുക്കൊരു ഇമെയിൽ വിട്ടിട്ട് പറയുകയാണ് നിങ്ങൾ ഈ ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാൽ
നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും അവരത് അറിയുന്നുണ്ടായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഫോൺ നമ്മൾ യാതൊരു കാരണവശാലും മറ്റുള്ളവർക്ക് വെറുതെ ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് കൊടുക്കാതിരിക്കുക മറ്റൊന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ഫോണിന്റെ പാസ്വേഡ് ഇതിനൊക്കെ ഒരു ഒരു പിൻ ഉണ്ടായിരിക്കും നമ്മുടെ ആ പിൻ നല്ല സ്ട്രോങ് പിൻ നമ്മൾ വെക്കുക ആ പാസ്വേഡ് അത് എന്നിട്ട് മറ്റാർക്കും കൊടുക്കാതിരിക്കുക ഇത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് അത് വേറെ ആരെങ്കിലും ആ രീതിയിൽ അത് മറ്റുള്ളവർക്ക് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാം സാധനങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ഹാക്ക് ചെയ്യപ്പെടാം മറ്റൊന്നുള്ളത് നമ്മൾ എപ്പോഴും നമ്മുടെ ഈ പാസ്വേഡൊക്കെ നമ്മൾ പബ്ലിക്കിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു ഒരു കുറെ പേരുള്ളിടത്ത് നമ്മുടെ പാസ്വേഡ് ഉപയോഗിച്ച് നമ്മുടെ മൊബൈൽ ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ നോക്കുമ്പോൾ ഒരുപക്ഷെ നമ്മുടെ പുറകിൽ ഒരാളുണ്ടാകാം അദ്ദേഹം വേണേൽ അത് ശ്രദ്ധിക്കാം അങ്ങനെയുള്ള പബ്ലിക്കിൽ നമ്മൾ മൊബൈൽ ഫോൺ നമ്മൾ ഓപ്പൺ ചെയ്യാനായിട്ട് നോക്കുമ്പോൾ ഒന്നുകിൽ ആരും കാണുന്നില്ല എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഉറപ്പ് വരുത്തുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഫിംഗർ പിൻ സ്കാനിങ്ങിന്റെ സ്കാനിങ്ങിന്റെ ഓപ്പണിങ്ങോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഫേഷ്യൽ റെക്കഗ്നേഷൻ സോഫ്റ്റ്വെയറിന്റേതൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ പബ്ലിക്കിൽ നമ്മുടെ മൊബൈൽ ഫോൺ ഒക്കെ ഓപ്പൺ ചെയ്യാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു മറ്റൊന്ന് നമ്മുടെയൊക്കെ ഇമെയിൽ അക്കൗണ്ട്സ് ആണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ബാങ്കിലെ കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ വേണ്ടി നമ്മൾ പാസ്വേഡ് ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും ടു ഫാക്ടർ ഒതന്റിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു സിസ്റ്റം ഉണ്ട് അത് എപ്പോഴും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്ന് നമ്മുടെ പാസ്വേഡ് ആണ് രണ്ട് നമുക്കൊരു ഒരു പാസ്കോഡ് ഒരു ഒ ടി പി കോഡ് നമ്മുടെ മൊബൈൽ ഫോണിലേക്ക് വരും അപ്പൊ അത് അത് എപ്പോഴും വരും ഒരുപക്ഷെ നമ്മുടെ അക്കൗണ്ട് ആരെങ്കിലും ഹാക്ക് ചെയ്താലും ഈ ഒ ടി പി വരുന്നത് നമുക്കായിരിക്കും ഇത് നമ്മൾ ആർക്കും കൊടുക്കരുന്ന ബാങ്കുകാർ പറയാറുണ്ട് നമ്മളത് കൃത്യമായിട്ട് അങ്ങനെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോഴൊക്കെ ചില ആളുകൾ വിളിച്ചിട്ട് ഒ ടി പി കോഡ് വന്നിട്ട് അതൊക്കെ പറഞ്ഞു തരാനൊക്കെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞിട്ട് ബാങ്കിൽ പൈസ പോയ ആളുകളെ കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ പത്രത്തിൽ വായിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഈ ടു ഫാക്ടർ ഒതന്റിഫിക്കേഷൻ എപ്പോഴും നമ്മൾ ചെയ്യുക എങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ ഹാക്ക് ചെയ്യപ്പെടാം ഉദാഹരണത്തിന് സിം ജാക്കിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പ്രോസസ് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ സിം സ്വാപ്പിംഗ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ സിമ്മിനെ കുറിച്ച് ഒരാൾക്ക് അറിഞ്ഞിട്ട് അദ്ദേഹം ചെയ്യുക ഈ മൊബൈൽ നമുക്ക് സേവനം തരുന്ന ആ ടെലികോം പ്രൊവൈഡർ വിളിച്ചിട്ട് പറയും എന്റെ സിം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി എനിക്ക് അതുകൊണ്ട് ഒരു പുതിയ സിം വേണമെന്ന് പറയും അപ്പൊ ചിലപ്പോൾ അവർ ഡീറ്റെയിൽസ് ചോദിക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഇവർക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല ക്ഷമാപൂർവ്വം ഇവർ വരുന്ന് അടുത്ത ആളെ വിളിക്കും മൂന്നാം പ്രാവശ്യം വിളിക്കും അവസാനം ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രാവശ്യം അവരോട് പറയും എന്നാൽ അങ്ങനെയാണ് നിങ്ങളുടെ ഐ ഡി പ്രൂഫ് തരാൻ പറയുക അപ്പൊ നമ്മുടെ ഐ ഡി ഒക്കെ അവർ വാങ്ങിച്ചു വെച്ചിട്ട് നമ്മുടെ ഐ ഡിയും കൊടുത്തിട്ട് വേറൊരു സിം അവരെടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പെട്ടെന്ന് അവർ വേണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആ സിം ഉപയോഗിച്ച് നമ്മുടെ അക്കൗണ്ട് ഹാക്ക് ചെയ്ത് പണം എടുത്തുകൊണ്ട് പോയിട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ അറിയത്തുള്ളൂ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഈ ഇങ്ങനെയുള്ള സാധ്യതകൾ ഉണ്ട് എങ്കിൽ പോലും ഈ ടു ഫാക്ടർ ഒതന്റിഫിക്കേഷൻ നമ്മൾ പ്രത്യേകമായിട്ട് നടത്താനായിട്ട് മറക്കരുത് മറ്റൊരു കാര്യം നമ്മുടെ മൊബൈൽ ഫോണിലുള്ള ബ്ലൂടൂത്ത് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാത്ത സമയത്ത് അത് എപ്പോഴും സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്യുക കാരണം ഇത് ഓൺ ആണെങ്കിൽ ഏത് സമയത്ത് ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും പ്രോഗ്രാം നമ്മുടെ ഇതിലേക്ക് ബ്ലൂടൂത്ത് വഴി അയക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ഏതെങ്കിലും വൈറസ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മളത് പ്രത്യേകമായിട്ട് എപ്പോഴും ഉപയോഗിക്കാത്ത സമയത്ത് നമ്മുടെ ബ്ലൂടൂത്ത് ഓഫ് ചെയ്തിരിക്കുക മറ്റ് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ഇതിൽ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് ഫിഷിംഗ് ആണ് ഫിഷിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ അട്രാക്ട് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ ഒരു ആഡ് വെയർ നമുക്ക് അയച്ചു തരും ഉദാഹരണമായിട്ട് ഒരു എസ് എം എസ് നിങ്ങൾക്ക് വരികയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക ഒരു എസ് എം എസിൽ ചിലപ്പോൾ പറയും ഡിയർ കസ്റ്റമർ നിങ്ങൾക്ക് ഈ മാസം മുതൽ ഒരു ഒരു ത്രീ ജി ബി ഡേറ്റ ഫ്രീ ആയിട്ട് കിട്ടും നിങ്ങൾ ഈ ത്രീ ജി ബി ഡേറ്റ കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടി ഞങ്ങളുടെ ഈ മൈ ആപ്സ് നിങ്ങൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക അത് ചിലപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ ഐഡിയയുടെ ആണെന്ന് പറയാം വോഡഫോണിന്റെ ആണെന്ന് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ എയർടെലിന്റെ ആണെന്ന് പറയാം ജിയോയുടെ ആണെന്ന് പറയാം ബി എസ് എൻ എല്ലിന്റെ ആണെന്ന് പറയാം ഈ മൈ ആപ്സ് നിങ്ങൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ അതിലൂടെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഡേറ്റ കിട്ടും എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തേക്കരുത് കാരണം അത് പലപ്പോഴും വരിക കമ്പനിയിൽ നിന്നായിരിക്കും കമ്പനിയുടെ പേരൊക്കെ ചിലപ്പോൾ കറക്റ്റ് ആയിരിക്കും പക്ഷെ വന്നിരിക്കുന്ന സോഴ്സ് നമ്മൾ നോക്കിയാൽ ആ കമ്പനിയുടെ പേര് അതിനകത്ത് ഉണ്ടാകത്തില്ല ഇനി ചിലപ്പോൾ കമ്പനിയുടെ പേര്
അപ്പൊ ഇതുപോലെ പടങ്ങളിലൊക്കെ അവർ ചില കോഡിംഗ് നടത്തിയിട്ട് വൈറസ് വേണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് എൻട്രി ചെയ്യിപ്പിക്കാം ഇല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും മെസ്സേജ് പാസ് ചെയ്യുന്നതിൽ ഒരു ഇരയായിട്ട് നമ്മൾ മാറാനായിട്ട് സാധ്യതകളുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എപ്പോഴും ഓർക്കേണ്ടത് ഈ ഗുഡ് മോർണിംഗ് മെസ്സേജസ് ഒക്കെ കുറേ പടങ്ങൾ നമുക്ക് അറിയില്ലാത്ത സോഴ്സിൽ നിന്നൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് നമ്മൾ അത് ഫോർവേഡ് ചെയ്യാതിരിക്കുക അത് ഫോർവേഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ ഒത്തിരി അപകടങ്ങൾ ഒളിഞ്ഞിരിപ്പുണ്ട് ഒത്തിരി ദിവസങ്ങൾ എനിക്കും കിട്ടാറുണ്ട് ഈ ഗുഡ് മോർണിംഗ് മെസ്സേജസ് പല ഫോട്ടോസ് പല വീഡിയോസ് ഒക്കെ പല സോഴ്സിൽ നിന്ന് വരുന്നത് നമ്മൾ അറിയുന്നവർ ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ് വ്യത്യാസമുണ്ട് അല്ലാത്ത നമുക്ക് ഗുഡ് മോർണിംഗ് മെസ്സേജ് വിടണമെങ്കിൽ നമ്മളൊരു ഗുഡ് മോർണിംഗ് വിടുക മറ്റ് മെസ്സേജുകളിലൊക്കെ എന്തെങ്കിലും ട്രാപ്പുകൾ ചതിക്കുഴികൾ നമ്മുടെ നമുക്ക് മുന്നിൽ നമ്മളെ ട്രാപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇരിക്കുന്നുണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് സ്റ്റെഗ്നോഗ്രഫി നമ്മൾ പ്രത്യേകമായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒന്നാണ് മറ്റൊരു കാര്യമുള്ളത് നമ്മളൊക്കെ പലയിടത്തും പോകുമ്പോൾ ഫ്രീ വൈഫൈ കാണും ഫ്രീ ഹോട്ട്സ്പോട്ട്സ് എയർപോർട്ടിലായിരിക്കാം വല്ല റെസ്റ്റോറൻറ്റിലായിരിക്കാം ഹോട്ടൽസിലായിരിക്കാം ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊരു മാളിൽ ചെല്ലുമ്പോഴായിരിക്കാം ഒരു കഫെ കോഫി എന്തെങ്കിലും ചെല്ലുമ്പോഴായിരിക്കും അപ്പൊ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് ഫ്രീ വൈഫൈ പലപ്പോഴും സെക്യൂർഡ് അല്ല അപ്പൊ ഫ്രീ ഫൈഫൈ വൈഫൈ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നിടത്ത് അവിടെ വേണമെങ്കിൽ ഒരു ഹാക്കർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഹാക്കർക്ക് ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് വെച്ചിട്ട് ആ വൈഫൈ ഉപയോഗിക്കുന്നവരുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും മോണിറ്റർ ചെയ്യാം നമ്മൾ അയക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ വേണമെങ്കിൽ അവർക്ക് ഇന്റർസെപ്റ്റ് ചെയ്ത് അത് എടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇനി ഇവര് ഈ വൈഫൈ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ബാങ്ക് ട്രാൻസാക്ഷൻ നടത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന പാസ്വേർഡ് ഒക്കെ അവർക്ക് കിട്ടും അതുകൊണ്ട് ഫ്രീ വൈഫൈ എന്ന് കാണുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ അങ്ങനത്തെ ഒന്നും ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കും വല്ല നോർമൽ മെസ്സേജസ് എന്തെങ്കിലും വിടുന്നതല്ലാതെ മറ്റെന്തെങ്കിലും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഫ്രീ വൈഫൈ ഉള്ളിടത്ത് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കുക എന്നുള്ളത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കുറെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അബദ്ധത്തിൽ ചാടാതിരിക്കാം നമുക്ക് നമ്മുടെ സൈബർ സുരക്ഷയെ നമ്മളാൽ ആവുന്ന വിധത്തിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും മറ്റ് കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ പരിധിക്ക് അപ്പുറമുള്ളത് ഒരുപക്ഷെ നമുക്ക് സാധിക്കില്ലെങ്കിലും ഇതിന് സാധിക്കാം അപ്പൊ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കുക ഇന്ന് സൈബർ അറ്റാക്സ് ഉണ്ട് ഹാക്കിംഗ് ഉണ്ട് പക്ഷെ ഹാക്കിംഗിൽ ചില നല്ല വശങ്ങളും കിടക്കുന്നവരുണ്ട് നമുക്ക് മൂന്ന് തരം ഹാക്കേഴ്സ് ഉണ്ട് വൈറ്റ് ഹാക്സ് ഉണ്ട് ബ്ലാക്ക് ഹാറ്റ്സ് ഉണ്ട് പിന്നെ ഗ്രേ ഹാറ്റ്സ് ഉണ്ട് ഈ വൈറ്റ് ഹാറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നവര് എത്തിക്കൽ ഹാക്കേഴ്സ് ആണ് എന്നുവെച്ചാൽ അവര് മറ്റ് ദുരുദ്ദേശങ്ങളോട് കൂടി ഒന്നുമല്ല ഹാക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു കമ്പനിയുടെ ഒരു പ്രോഗ്രാം ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർ ഹാക്ക് ചെയ്തിട്ട് അവർ പറയും കമ്പനിയോട് പറയും ദേ നിങ്ങളുടെ കമ്പനിയുടെ പ്രോഗ്രാമിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ഒരു വീഴ്ചയുണ്ട് നിങ്ങൾ ഇത് തിരുത്തണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവർ തിരുത്തും അവരാ ചെയ്യുന്ന അത് കാണിച്ചു കൊടുത്തുകൊണ്ട് കമ്പനി അവർക്ക് അതിന് പ്രതിഫലം കൊടുക്കുന്നു കൂടാതെ തന്നെ ചില കമ്പനികൾ കൂടെ കൂടെ ഇവരെ ഇങ്ങനെയുള്ളവരെ എംപ്ലോയ് ചെയ്തിട്ട് ഞങ്ങളുടെ സിസ്റ്റത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ഫെയിലിയർ ഉണ്ടെങ്കിൽ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞു തരും ഗൂഗിളൊക്കെ ചിലർക്ക് ലക്ഷങ്ങൾ കൊടുത്തൊക്കെ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ എന്നുവെച്ചാൽ വൈറ്റ് ഹാറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നവർ എത്തിക്കൽ ഹാക്കേഴ്സ് അതൊരു നല്ല കരിയറാണ് നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ അത് എടുക്കാവുന്ന ഒരു കരിയറാണ് പക്ഷെ ഓർക്കേണ്ടത് നമ്മൾ സർട്ടിഫൈഡ് ട്രെയിനേഴ്സിന്റെ അടുത്ത് എടുക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പോകുന്നത് ഈ ഈ ഈ ദുഷിച്ച ചിന്തകളുള്ള ട്രെയിനേഴ്സിന്റെ അടുത്തായിരിക്കാം അപ്പൊ അത് ക്രൈമിലേക്കായിരിക്കും നമ്മൾ നയിക്കുക അത് നമ്മൾ ഈ ബ്ലാക്ക് ഹാറ്റ്സിന്റെ കാറ്റഗറി പെടും അണത്തിക്കലായിട്ട് ഇല്ലീഗലായിട്ട് നമ്മൾ ഹാക്ക് ചെയ്യുന്ന ആളുകളുടെ ഗണത്തിൽ പെടും പിന്നെ ഗ്രേ ഹാറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നവരുണ്ട് അവർക്ക് ഹാക്ക് ചെയ്യുന്നത് പ്രത്യേകിച്ചും ലക്ഷ്യമൊന്നുമില്ല ഒരു ആത്മസംതൃപ്തിക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് നല്ല എത്തിക്കൽ ഹാക്കിംഗ് നടത്തുകയാണെങ്കിൽ അതൊരു കരിയർ ആയിട്ട് മാറ്റാനായിട്ട് സാധിക്കും അതിന് കഴിവുള്ളവരോ അതിന് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ളവരോ സർട്ടിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ട്രെയിനേഴ്സിന്റെ അടുത്ത് പോയി അത് ചെയ്താൽ അത് നല്ലതാണ് മറ്റ് നമ്മുടെ സാധാരണ ഉപയോഗത്തിൽ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ ആശയങ്ങൾ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വെച്ചാൽ നമ്മൾ ചെന്ന് അപകടത്തിൽ ചാടുകയില്ല നമ്മുടെ മക്കൾ അറിയാത്ത ട്രാപ്പുകളിൽ പെടുകയില്ല നമ്മളൊക്കെ ചില സിനിമയിൽ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ കുട്ടികൾ ഒരു എസ് എം എസോ ഒരു കോളോ കണ്ടിട്ട് ആളെ അന്വേഷിച്ച് പല സ്ഥലങ്ങളിലേക്കും പോവുകയാണ് അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള